The daily COVID-19 deaths has risen to a record high with 833 new fatalities reported by the government. France has been in a state of lockdown for the past 21 days and Health Minister Olivier Véran has said that the fight against the virus is far from over. Erin Agunki has this report. After three weeks of confinement, new numbers in France suggest the measures are working. The curve finally starting to flatten. And while the number of patients admitted to intensive care increased over the past 24 hours, taking the number of patients who have left intensive care units into account, a net total of just 94 remain. It's the lowest figure since the lockdown began, alleviating pressure on French hospitals. On reprend un peu notre souffle. C'est-à-dire qu'on n'est pas en permanence en train de, de créer des lits, de faire la chasse, de, de placer des patients. Euh, on arrive à admettre tous les patients euh, un petit peu plus facilement. C'est juste un ralentissement du nombre d'entrées. C'est-à-dire ce qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de patients en réanimation en France de, de l'histoire de la réanimation. But the situation remains critical, with healthcare workers calling for caution. Though the worst-hit regions of Ile-de-France and the Greater East are starting to see signs of hope, the outbreak could still worsen elsewhere. Ce n'est pas fini, loin de là. On a peut-être euh, euh, atteint ce moment en région parisienne, on ne l'a pas atteint dans d'autres régions de France. Donc les autres régions de France vont être touchées. Et donc euh, on reste avec un mois d'avril qui va être extrêmement difficile. Taking that reality into account, the French health minister has warned against letting up on the confinement measures. Ce n'est pas terminé. Loin de là, nous ne sommes pas au bout de l'ascension épidémique. Le chemin reste long et rien n'est fini. Les chiffres que je vous ai présentés il y a quelques minutes le démontrent. In other countries, seemingly reassuring numbers hit a second wave of infections, a situation France hopes to avoid at all costs.